നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പശുക്കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ട് പല സുഹൃത്തുക്കളും വാട്സപ്പ് വഴിയൊക്കെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകളും ചോദിച്ചത് ഇതിൻ്റെ വളർത്തൽ രീതി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ രണ്ട് പശുക്കുട്ടികളാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പശുക്കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ അടുത്താണ് ഞാൻ വിറ്റത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ മഞ്ഞ കളറൊക്കെ കാണുന്ന പശുക്കുട്ടിയെ ഞാൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് രണ്ട് പശുക്കുട്ടികളാണ് ഒരെണ്ണം ഈ മഞ്ഞ കളറിൽ കാണുന്ന ക്രോസ് ബ്രീഡ് ജേഴ്സി സിന്ധി ഒക്കെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പശുക്കുട്ടിയാണ് ഈ രണ്ടാമത് കാണുന്ന ഈ കറുത്ത പശുക്കുട്ടി ഇവിടെ തന്നെ ജനിച്ചു വളർന്നതാണ് അതിൻ്റെ തള്ളപ്പശുവിനെ അതായത് ഈ കറുത്ത പശുക്കുട്ടിയുടെ തള്ളപ്പശുവിനെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരടുത്ത് പുളിയമ്പട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പത്തിരുപത് എണ്ണത്തിന് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിലുള്ളൊരു പശുക്കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞക്കുട്ടിയെ ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത് ചന്തയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇതിന് ഏകദേശം വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് അയ്യായിരം രൂപ ഞാൻ മുടക്കി അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞക്കുട്ടിക്ക് നമുക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ വക ഒരു സബ്സിഡിയിൽ കാലിത്തീറ്റ തരുന്ന ഒരു പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടായിരുന്നു അതായത് കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്തുള്ള വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പഞ്ചായത്ത് ആ സ്കീം പാസ്സാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ അർഹരാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കീമിൽ ഉള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ അറുപത് മുതൽ അറുപത്തഞ്ച് കിലോ വരെ കാലിത്തീറ്റ കിലോന് പത്ത് രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ കൃഷിയുടെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന കറുത്ത പശുക്കുട്ടീനൊക്കെ ഞാൻ വിറ്റത് മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് പക്ഷേ ആ മഞ്ഞ പശുക്കുട്ടീനെ ഞാൻ വിറ്റത് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ കറുത്ത പശുക്കുട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടായതാണ് നമുക്ക് അതിന് കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ വില വന്നിട്ടില്ല ഈ കറുത്ത പശുക്കുട്ടിക്ക് ഞാൻ കാലിത്തീറ്റ കൊടുക്കാറില്ല വല്ലപ്പോഴും വെള്ളം കുടിക്കാൻ മടി കാണിച്ചാൽ അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ കുറച്ചെങ്കിലും കാലിത്തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാലിത്തീറ്റ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കും ദാഹം വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞ പശുക്കുട്ടിക്ക് മാത്രമാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് കാലിത്തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ കണക്കിൽ രണ്ട് കിലോ കാലിത്തീറ്റയാണ് ആ മഞ്ഞ പശുക്കുട്ടിക്ക് വരുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ മുഴുവനായിട്ടും അതിന് ഞാൻ കൊടുക്കാറില്ല വേറെയും പശുക്കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പശുക്കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോ കാലിത്തീറ്റ നമുക്ക് ഒരു കിലോ ഒരു കിലോ വീതം കൊടുത്താൽ തന്നെ അത്യാവശ്യത്തിനൊക്കെ തടി നന്നാവും പിന്നെ എച്ച് എഫ് പശുക്കുട്ടികളെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് ഒരുപാട് തടി വയ്ക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കരുത് പിന്നെ പശുക്കുട്ടികൾ വല്ലാണ്ട് തടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഉപയോഗപ്പെടുവാനും ആവും അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞ പശുക്കുട്ടിക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം വളർത്തേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഒന്നേകാൽ വർഷമാണ് ഞാൻ അതിനെ വളർത്തിയത് ഒന്നേകാൽ വർഷം വളർത്തിയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് മതി കാണിച്ചു മതി കാണിച്ചപ്പോൾ ഞാനതിനെ കുത്തിവെച്ചു കുത്തിവെച്ച് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ചേന ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു ചാക്ക് തീറ്റയ്ക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് അതായത് ഒരു ചാക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള റേഷൻ്റെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവാകുന്നത് സ്കീം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ചാക്കിന് അതായത് ഒരു മാസം ഈ അറുപത് കിലോ തീറ്റയ്ക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ചിലവാകുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് നമുക്ക് ചിലവ് വരുന്നത് ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വയസ്സാകുന്നവരെ ഒരു പശുക്കുട്ടീനെ വളർത്തണം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം അപ്പോൾ ഇൻഡു രണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് ഈ രണ്ട് പശുക്കുട്ടികൾക്കും കൂടെ വരുന്ന കാലിത്തീറ്റയുടെ മാത്രം എക്സ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഇതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഇതിന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സബ്സിഡി ഇല്ലാതെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഇരട്ടിയാവും അതായത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയോളം നമുക്ക് ചിലവ് വരും അപ്പോൾ ഈ സബ്സിഡിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച്
പശുക്കളെ വളർത്തുന്നതിലേറെ ശരിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ലാഭം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ പശുക്കുട്ടികളെ വെക്കുന്നതാണ് കാരണം വളർത്താൻ കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യമാണ് പശുവിൻ്റെ അത്ര പുല്ല് വേണ്ട കാരണം ഒരു മൂന്നോ നാലോ പശുവിൻ്റെ പുല്ലുണ്ടെങ്കിൽ പശുവിന് കൊടുക്കേണ്ട പുല്ലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പത്ത് പശുക്കുട്ടികളെ വളർത്താം ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഡെയിലി നമുക്ക് വരുമാനമൊന്നും കിട്ടില്ല ചാണകം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഡെയിലി കിട്ടുന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനെ മാക്സിമം മുതലാക്കാൻ പറ്റും അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നല്ല വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മുതലായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾ വാങ്ങുന്നത് മുതൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനുണ്ട് കാരണം എച്ച് എഫിൻ്റെ പശുക്കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ വളർച്ച നിരക്ക് കൂടുതലാണ് അതായത് ജേഴ്സി ക്രോസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മഞ്ഞ പശുക്കുട്ടി നന്നായിട്ട് ഉരുണ്ട് തടിച്ചു വരും പക്ഷേ അതിന് ഉയരുണ്ടാവില്ല കാഴ്ചയ്ക്ക് അതിന് സൈസ് ചെറുതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ എച്ച് എഫിൻ്റെ പശുക്കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുണ്ട് വളർച്ചയും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ് കാഴ്ചയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റും വെയിറ്റൊക്കെ തോന്നിപ്പിക്കും പക്ഷേ എല്ലും ഇന്ത്യ തന്നെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുക എല്ല് പൂർണ്ണമായിട്ടും ജേഴ്സി പശുവിൻ്റെ പോലെ കവർ ചെയ്ത് ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു തടിച്ച് കൊഴുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഫീല് ഈ ജേഴ്സി എച്ച് എഫിന് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ തടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെനപിടിക്കില്ല അത് വേറൊരു വിഷയം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ കുട്ടികളെ വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കോയമ്പത്തൂരടുത്ത് പഞ്ചേ പുളിയംപട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ പശുക്കുട്ടികളെ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ മറ്റേ നമ്മുടെ ഹോസ് ഫെയറിന് പോയപ്പോൾ അന്തിയൂരിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പൊള്ളാച്ചി സൈഡിൽ നമ്മുടെ കണ്ണേട്ടൻ്റെ ഒപ്പം പോയ സമയത്ത് അവിടെയും പശുക്കുട്ടികളെ വെക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയും പതിനേഴായിരം ആ റേഞ്ചൊക്കെയാണ് വലിയ പശുക്കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ പശുക്കുട്ടികൾ അതായത് ഒരു ഒരു വയസ്സ് ആ റേഞ്ചിലുള്ളതിന് പന്ത്രണ്ടായിരം ഒരു വിലയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വളർത്താൻ സ്വയം പണിയെടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളൊരു കർഷകനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഒന്നര വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ മോശമില്ലാത്തൊരു സംഖ്യ അത് വലിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജീവിത ചെലവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണത്തിനൊന്നും വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പശുവിനെ മേയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പുല്ലരിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് സുഖമായിട്ടൊരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പശുക്കുട്ടികൾക്കുള്ള പുല്ലരിയാനും അതിൻ്റെ ചാണകം മാറ്റാനും അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പശുക്കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വില നിയന്ത്രണം ആവശ്യത്തിന് മാത്രമുള്ള തീറ്റ കൊടുക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ആവശ്യത്തിന് എപ്പോഴും പച്ചപ്പുല്ല് കിട്ടുക കുറച്ച് വൈക്കോല് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിച്ചിട്ട് പോത്തിനെ വളർത്തൽ മാത്രമാണോ ലാഭം എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പോത്തിനെ വളർത്തൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഏത് ബിസിനസ് ആണ് ലാഭം എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുക ഇപ്പോൾ പോത്തിനെ നമ്മൾ വളർത്തിയാലും ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ വന്നിട്ട് അതിന് വില പറയുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു വർഷം വളർത്തി അതിന് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണ് ഇറച്ചി കച്ചവടക്കാരനായിരിക്കും അത് വാങ്ങാൻ വരിക അപ്പോൾ ഈ ഇറച്ചി കച്ചവടക്കാരൻ വന്നതിന് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു അമ്പതിനായിരം രൂപ തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറുപതിനായിരം രൂപ തരാമെന്ന് ഒരു എക്സ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വിചാരിക്കുക അത് ആ ഒരു ചിന്ത അയാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുക ഈ പോത്തിന് ഞാനൊരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ ആന്ന് മൂളിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ നഷ്ടമായി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളത് പിടിച്ച് നിന്നിട്ട് ചില ആൾക്കാർ ഇരുപത്തയ്യായിരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പതിനായിരത്തിന് പിടിച്ചൊരു ഇരുപത്താറായിരം ഇരുപത്തേഴായിരത്തിനൊക്കെ ചിലപ്പം മുറിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോഴും നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ജീവിയെ പരമാവധി നല്ല വിലയ്ക്ക് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് കർഷകൻ്റെ വിജയം അപ്പോൾ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും പല കച്ചവടക്കാരെയും നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നല്ല സാധനത്തിന് നല്ല വില പറയാവൂ അപ്പം നമ്മുടെ തന്നെ ഇപ്പം ഈ രണ്ട് പശുക്കുട്ടികളിൽ ഒരു പശുക്കുട്ടിക്ക് വില കുറവാണ് കാരണം അത് അത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബോഡി ഇല്ല അതിനനുസരിച്ച്
ഒരു ചാനൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ലൈക്കായിട്ടും കമൻ്റായിട്ടും സബ്സ്ക്രിപ്ഷനായിട്ടും ഒക്കെ അറിയ